Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха. И добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Врываемся в один новый интереснейший проект, друзья. Это Axie Infinity. Будем показывать первый взгляд, рассказывать про сам проект. И, конечно же, все это будет, друзья, на ваших глазах. Петруха, здорово! Здорово, всем привет! Ну вот, долгожданная игра, где есть PvP и PvE. Игрок против игрока в реальном времени. Что-то по механике близкое к стенке на стенку играм. Пошаговые бои с, пере... с какими-то механиками карточной игры. Проект очень крутой. Нарисован в такой в стилистике мимими -ми -ми, можно да, сказать. Ну, такая более мультяжная, я бы так наверное, Да, мультяшная, но она так зато детям при... заходит и, скажем так, девушкам. Достаточно интересно реагирует на такой стиль. Ну, стилистика. Нам больше, конечно, интересно не эта сторона игры. Нас интересуют бои, конечно, здесь в этой игре. Именно то, что есть арена и бои, друзья, в реальном времени. То есть бои, когда ты будешь играть не с компьютером, не с искусственным интеллектом, а вживую. Это, конечно, дорого стоит. А, партнеры проекта, да, то есть это Ubisoft, что бросается в глаза, это Binance, Samsung, то есть это вот, который у меня на слуху. За остальные проекты, конечно, ну, именно за остальные компании. Кто-то может... За остальные да, компании да? известны в криптомире, это их какие-то ранние инвесторы, инкубаторы, так что кто в курсе, тот поймет. Так, вот и сама игра, друзья. Вот так это все выглядит. Вот э, про то, что говорил Петруха, то, что выглядит так минимишно. А, здесь есть разные критерии. Есть жизни, здоровье, точнее, есть жизни, скорость, крит шанс, есть э, умение у героя, то есть, типа по, такого карточного режима. То есть, видите. Э, да, существ... у нас команда состоит из трех э, персонажей. Акси их называют. Это, как обычно в таких играх или похожих играх, это там танк, дамагер, киллер-дебафер какой-нибудь там... Саппорт. Контроллер, саппорт, саппор, да. Да, там можно как бы команду, то вы сами должны выбирать. Единственная проблема это в получении. Но об этом чуть позже. Посмотрим сейчас вообще сам по себе игровой процесс, для того, чтобы вы понимали вообще, что это за тема. Так, поехали. Да, будем проходить кампанию, то есть мы еще ничего не отыгрывали. Это такой прям свежак с свежаком. А, наша так. какая сейчас задача? Взять команду, так, сейф команды у нас есть тут И Стартуем Так, нужно миссию выбрать, да, нам? Ну, старт, кнопка справа не выбирается не, а, пока... Тогда первую точку попробуй Где коралла нарисован Первая, куда? На четвертую кликаешь А, да я что-то, короче, тыкаю Я вот, знаешь, я смотрю сюда, думаю, надо вот так Короче, идти, знаешь, как типа какая-то развилка А у нас вот так она идет, видите, немножко да. То есть не, не каждый пройдет тест на, на прохождение уже перв, первый, <с первое <с задание. И... А вот он... э, здесь первая точка, здесь вроде всего три противника, таких э, да, мы видим нет. жизни наших аксиков, э, видим номера, кто в какой паре очередности ходит, первый, второй, третий. Э, у каждого внизу мы видим количество карт и какие карты, у каждого свои скиллы, и видим количество энергии. Вот у нас есть 4 да. энергии из 10. И на каждой карте левый верхний угол и стоит единичка, это сколько стоит энергии. Бывает за 0, и в основном за 1 всегда. Да, бывает вот за 0, видно вот э, мечик, это показатель урона этой карты, э, щит, это сколько мы можем себе стакнуть дополнительного типа барьера, ну и снизу описание умения. А можно посмотреть, чем обладают наши соперники, то есть видите, у них есть свои какие-то тоже карты, э, жизни, скорость и так далее, то есть все это показано. А наша сейчас какая основная задача, то есть э, можем пропустить ход, получить дополнительную энергию, попробовать как-то закомбинировать на следующее умение. Это для а, ПВП. Ну да. В это ПВЕ такие... желательно настакать на танка сейчас э, щита, потому что он будет в цели и э, может не пережить, если ты ему ничего вообще не дашь. То есть мы вот видите, просто можем сейчас забафать, потратили энергию, да, условно. Дальше мы можем здесь потратить три энергии для того, чтобы какого-то какого из этих героев шотнуть. Как вариант. Mm -hmm. Можно просто показать вот так. Три. Да? Да. Бездумно, Я как думаю. говорится. И пошли. Тут э, какой у нас ходит монстрик первый. По скорости именно. Он, получается, начинает первую атаку. Сделали первый шот. И поехал наш второй Аксик. Настакал себе дополнительную броню. И в ответ поехали вражеские миньоны. 
Да, это как бы заканчивается первый раунд, наступает второй раунд, мы видим, нам приходят новые карты, видим, что ни у второго, ни у третьего Аксика не пришло ни одной карты, это достаточно плохо, придет третий ему придется от, отдуваться за всех. Да, мы можем а, просто скипнуть. Да, вот, куда, куда ты? Дамаг же надо оставить, убивать. Да, нет, сейчас скипнем, смотри. Сейчас на характере сейчас... затащим. Зачем? <laughs> О, видите, мог смотри, убить одного карты. зеленого, и все, у тебя было бы на одного меньше уже. Это такое. У нас, видите, вот мы набрали, под, пропустили ход, набрали кучу энергии, и видите, у нас а, появилась ротация тоже умений. Проблема в том, что у нас много а, у нашего дальнего существа скиллов, то есть мы можем сейчас попробовать как-то здесь закомбинировать. Но проблема, Дальний то, что... самый быстрый, он у нас быстро ходит, и тебе достаточно ему двух скиллов по 140-120, вместе будет 260. Или вот так, да. То есть вот, ты вынесешь одного. Двумя другими тебе надо выносить э, другого. Энергию у тебя хватает. Мне кажется, сейчас бой закончится. Потому что это Посмотрим. первая нода для нулевых сделана специально. Для нубов, как мы. Ну, конечно, если ты начал игру, тебя тут накажут, то далеко ты не захочешь играть. Да, скажешь, типа, не, что-то эта игра не для меня. Мы видим сейчас вот э, такой значок сапожка и стрелочка, красная стрелочка вниз, это дебаф на, на скорость замедления, да. Э, ну, это не так важно, тут можно просто понять механику, изучать карты, будем вместе с вами. ПВЕ на первой точке, это не так пока важно. Первая да, победа, я... ура! Первая победа, друзья. Получили опыт, но опыт, э, это все, как, ну, понятно, да, в таких проектах, это, конечно, а, нас интересует вот такая вот штука, как а, SLP, то есть это сокращение, то есть по первым буквам SLP, друзья. И мы потом, я не знаю, в этом видео или в следующем будем рассказывать вообще, как можно заработать в этой игре, потому что здесь уже а, именно вот по всем блокчейным играм здесь есть разные разветвления, и их на самом деле очень много, от там, минимального какого-то заработка до уже серьезных именно выходов на как, как полноценный, такой, можно сказать, мини-бизнес. То есть здесь такая тема присутствует. Но я думаю, мы это затронем в следующей теме. То есть, потому что, чтобы не перегружать ролик, будем выкладывать регулярно наш прогресс. И также, друзья, что круто, здесь есть, конечно же, PvP арена с сезонами. Награды здесь, если так, условно... За первый, по топ-10 можно получить, если там никуда там не заходить там, в какие-то местные там валюты, токены. А здесь идет там, по-моему, 2,5-3,5 тысячи долларов можно получить. Но понятное дело, что пока мы даже про это не думаем, но как и любые ПВПшеры, а с Петрухом мы ПВПшеры, на это будем рассчитывать, пытаться врваться. Естественно, а посмотрим, что из этого выйдет. Охота ворваться в топ-200, сначала наша цель, потом топ-50. Но хотелось бы заметить, почему вообще это возможно. То есть скрипта изначально своими техническими способностями позволяет вот устраивать такие турниры от разработчиков. То есть они напрямик могут победителям выдавать призы. То есть это не их кристаллы. И эти, и эти призы вы можете выводить, продавать и переводить в доллары или оставлять в игре и что-то на них покупать, да? Но всегда было интересно, как вывести из игры деньги реальные. И там реальный случай, и в Твиттере пишут чуваки там из Малайзии или еще откуда-то, что они с помощью этой игры там изменили свою жизнь, там купили дома и просто играли в игру, да, скажем так. Да, так но что... мы пока, наверное, ну как бы это все проверим, да, вот с вами. То есть как бы не будем да. говорить, что там кто-то, что-то. Проверим, если получится, то <laughs> расскажем. Это все будет на видео, все зафиксировано. Поэтому, я думаю, тема интересная, поэтому нужно, друзья, поддержать лайками, подписками и, конечно же, комментариями. Да, подписывайтесь на наш Twitter, Telegram, пишите комментарий, будете ли вы с нами разбираться в этой игре, интересен ли вам такой стиль. Ну и до новых встреч, до следующего стрима. Да, в следующем уже видео расскажем более подробно, или на стриме все это как будет, то есть не пропустите, поэтому, друзья, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.